suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mis redes sociales o entraré en tus sueños. Hola youtuberos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema que ha causado pánico en las redes sociales. Es sobre la muñeca Nabel, que inspiró la saga Expediente Warren y tiene su propia trilogía. Esta muñeca diabólica, desapareció misteriosamente en la madrugada, de la vitrina sellada donde se encontraba exhibida, desde hace muchos años, en el Museo de los Warren. Ubicado en Monroe, Connecticut, Estados Unidos. Y otra vez los Simpson lo hicieron de nuevo, ellos predijeron que Anabel escaparía, en la serie se ve la parodia de Anabel, llamada Bebe Ojos de Botón. Esta noticia reventó las redes sociales, despertando el temor en algunos usuarios, y el humor en otros. Pues esta muñeca está poseída, por un espíritu maligno muy poderoso. Por lo que se encontraba fuertemente resguardada, en el Museo de los Warren. El museo es propiedad de Ed, y Lorraine Warren, y en este museo también encontraremos otros objetos, que fueron motivo de sus investigaciones de fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, el caso de la muñeca Anabel, fue una de sus investigaciones más resaltantes de los Warren. El nombre Anabel se volvió tendencia en Twitter, porque la muñeca se escapó del museo. ¿Pero qué es lo que sucedió realmente? ¿Es verdad que se escapó? ¿Siempre pudo hacerlo? Son algunas de las preguntas de los usuarios. ¿Pero qué fue lo que generó, toda esta bola de nieve? Esto se debió a una mala traducción, pues la actriz Anabel Wallis, protagonista de la película Anabel, subió un video a las redes sociales, el cual, al traducirse al chino decía, Anabel escapó. Esto fue la causa del pánico en las redes sociales. Todo este alboroto, fue solo por una mala traducción. No tienes de qué preocuparte, porque la muñeca diabólica sigue en el mismo sitio que siempre. El director de la Fundación Warren, ha puesto fin a los rumores sobre la desaparición de la muñeca Nabel. Chris McKinnell, nieto de los Warren, es el actual director de la Fundación, él hizo una publicación en Facebook, para desmentir la desaparición de Annabelle, donde dijo que la verdadera muñeca Nabel, ha sido colocada en una caja especial, que se utiliza cuando tiene que ser trasladada, para eventos especiales, y negó que hubiera habido un intercambio por dinero. El nieto de los Warren aseguró que la muñeca sigue en la caja, donde la colocaron Ed, y Lorraine Warren desde 1975. Estas declaraciones fueron respaldadas, por el encargado del museo de los Warren, Tony Espera, yerno del matrimonio Warren, él publicó un video en YouTube, donde muestra que la muñeca, se encuentra guardada en la vitrina que siempre la custodia, y dijo que Annabelle, nunca ha abandonado el museo. Y añadió que la seguridad del museo es de alta tecnología, y si hubiese salido del museo, o alguien hubiese ingresado, lo hubiese sabido de inmediato. Las redes sociales fueron invadidas por memes sobre Anabel. Muchos pensaron que el 2020 no podía ir peor, y Anabel desapareció, esto espantó a muchos. Vieron a Anabel manejando. Yo al enterarme que Anabel se escapó, mañana mismo me mudo con la abuela. Anabel se fue a una cita con Chucky. Y la novia de Chucky, se enteró. Todos cuando se enteraron que Anabel se escapó. Riéndome de los memes de Anabel, pero, cuando ya es de noche y tengo que ir al baño. Pero, ¿cuál es la historia detrás de Anabel? La muñeca Anabel es un juguete Ragedie and Doll, muy famosa en los 70. Que fue regalada a una estudiante de enfermería, llamada Donna. Ella decía que la muñeca siempre aparecía, en diferentes lugares del departamento. Y lo aterrador fue que aparecían notas escritas pidiendo ayuda. Contactaron a una medium, y ella les dijo que la muñeca había sido poseída, por una niña de 7 años llamada Anabel Higgins, quien había fallecido en ese lugar. Pero en realidad, era un demonio muy poderoso, que quería poseer a la dueña de la muñeca. Desesperada buscó a los Warren, ellos realizaron un exorcismo a Anabel, y se la llevaron para depositarla en una vitrina de su museo. Pero ¿quiénes eran los Warren? Ed Warren fue un demonólogo reconocido por la iglesia católica, y Lorraine Warren fue una medium, y clarividente profesional. Si te gustó el video dale me gusta, y compártelo con tus amigos, no te olvides de suscribirte a este tu canal, y sígueme en Facebook, Twitter, e Instagram.